Hey guys, good evening and thank you very much for joining today. Um, this is going to be our session number six, right? So thank you so much for being here and we're going to begin with, with a class, right? Um, well, today we're going to finish, you know, uh, section number two and have a quick introduction, you know, um, for section number three. Remember that for this week, you have to complete section number three and also the midterm exam, right? That is all what you have to do for this particular week. And I guess um, some of you already, you know, completed that part. Let's have a quick review, guys, of um, what we discussed yesterday, right? Um, Ayer hablábamos algo bien importante y separamos dos cosas, right? We separated, you know, the present simple tense into different sections, right? We have the present simple tense for the um, for verb B, and then also we talk a little bit about uh, the rest of the verbs, right? So for the rest of the verbs, we said that um, is when we're going to use auxiliaries. And yeah, yesterday, right, we mentioned also some rules and some, um, you know, endings, right, in different verbs, right, that will help you determine what is going to be the type of rule that you're going to apply. If we're going to add S, ES, or IES, right? Esas son las tres terminaciones que tenemos. Y um, sería S. ¿verdad? I, E, S, o en este caso, pues, uh, only S, right? I, S, perdón, e, S, or I, E, S. Esas son las únicas tres terminaciones que vamos a tener. Entonces, todo lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Se aplica a todos esos verbos que no son el verbo to be, right? Those are the action verbs. Y, pues, en este caso, hay solo un quick reminder, ¿verdad? Eh, what are action verbs? ¿Qué son los action verbs? Bueno, an action verb explains what the subject of a sentence is doing or has done. Okay, so that is an action verb, right? Is um, it explains right what a, what the subject of a sentence is doing or has done? Lo que está haciendo o ha hecho, right? Entonces, esos action verbs son los que utilizamos para Dar los ejemplos el día de ayer con present simple. This action can be a physical action or a mental action, right? No importa si es física o mental, pero en este caso, pues, es un verbo, es una acción. De acuerdo, porque hay otros tipos de verbos, eso sí, ¿verdad? Ahorita estamos hablando de action verbs. Hay otro tipo de verbos que son stated verbs. A esos verbos es donde pertenece el verbo to be no aquí en action verbs, ¿verdad? Entonces, para action verbs son todas las acciones que, ¿verdad? Eh, explican lo que el sujeto de la, de, de, las, de la oración hace. Bueno, ¿y qué más hablamos? Bueno, we talked a little bit about the use of present simple, ¿verdad? Y pues quizás lo más general que hablamos, ¿verdad? Es lo que vemos en pantalla. The simple present tense is used to describe habits. Right, routines, you know, um, daily activities, unchanging situations, verdad, cosas que no cambian, unchanging situations, general truth, que yo lo, lo, lo mencioné con la palabra facts, que son hechos, verdad, and fixed arrangements, right. No sé si ustedes recuerdan que yo había incluido la palabra schedules, ¿verdad? Como horarios y, e información en general. Para eso usamos present simple, ¿verdad? Then also we mentioned some rules. Mencionamos dos grupos el día de uh, ayer y de la semana pasada. Y pues en el grupo de present simple tense con la tercera persona, ¿verdad? Teníamos a he, she, it, and singular subject. Or singular nouns, right? So all what we have to do uh, with these particular verbs is just to pay attention to the spelling. Ponemos atención a cómo se deletrean y ahí es donde decidimos si, es que agregar, si hay que agregar es, es, or ies. Por ejemplo, he eats an ice cream. He eats an ice cream. Or she washes the dishes. She washes the dishes. Or the bird flies in the sky, 
the bird flies in the sky, right? So, as you can see there, we have three different scenarios, right? Tenemos tres escenarios diferentes, ¿verdad? El verbo eat, right, termina en una consonante. Entonces, por lo tanto, no necesito cambiarlo porque es una consonante que no está ni siquiera en las dos reglas que yo debo de ponerle atención. Por el contrario, the verb wash es uno de los que está en la lista de esas dos reglas a las que yo debo ponerle atención, que es sh. Ok, entonces ayer decíamos que todos los verbos que terminan en sh, ss, ch, eh, x, o, etc., a todos esos le vamos a agregar es, right? Y tenemos el último ejemplo, the bird flies in the sky, right? Fly. Es un verbo que termina en y precedido de una consonante, por lo tanto, aplico la regla. Flies. En los, en los links que les compartí el día de ayer, ahí van un par de ejercicios para que ustedes pusieran en práctica las reglas de la tercera persona, ¿verdad? Para los que lo hicieron, pues, era nada más aplicar lo que habíamos visto el día de ayer. Y luego hablábamos del grupo número dos. Grupo 1 o 2, como se le quiera llamar, pero son dos grupos separados, ¿verdad? So, when we have present simple tense with they, we, you, I, and plural subjects or plural nouns, ¿verdad? Entonces decíamos que cuando teníamos ese tipo de verbos, they don't change. No los cambiamos, ¿verdad? They catch the fish. You buy a t-shirt. We write a story. And the students study English, right? Entonces, como yo tengo este tipo de subjects en todas las oraciones, no necesito cambiar, ¿verdad? Los verbos porque no hay ninguna regla que, que, me, lo, que me lo pida, ¿ok? Así que, no sé, chicos, antes de continuar, si hay alguna pregunta al respecto o alguna pregunta que ustedes traigan de la plataforma este día. Questions? I'm going to open it up. La voy, a, voy a abrir la plataforma, permítame. Igual recuerde, si no quiere hacer sus preguntas a través del micrófono, puede hacerlas a través del, del chat, del chat de Zoom. Vaya chicos. Entonces, prácticamente hasta el momento, ¿verdad? Hemos llegado eh, ya casi a la parte final. ¿Verdad? Y pues acá en la parte 2.9, eh, you have to put into practice time expressions, right? Now, the time expressions that we started are three prepositions and some adverbs of time. Of, yeah, adverbs of time. Eran tres preposiciones y los adverbios de tiempo, right? The ones that we started in class and that you could see in the video. Um, that is on the platform, that is available on the platform. Entonces, this is uh, 2.9, and then in 2.10, the objective is in this class, participants will develop listening skills for specific information about daily schedules, right? So here you have, guys, an exercise, and it says, listen to Rodney, Tina, and Ellen, talk about their daily schedules, complete information for each person. Now, uh, as, as you can see, right, the reason why we're using present simple with this exercise is because we're talking about general information, because we're talking about daily habits, and because we're talking about uh, schedules, right? And those, you know, come to the list of the different uses that we have for present simple. So with that, you know, we end what uh, we were studying for um, section one and two, right, about present simple. Well, and we started with an introduction, right, to uh, Burby. So it says in this participants, um, in this lesson, I'm sorry, participants will listen to a conversation about demonstrative wild shopping. Okay, so let's go ahead and begin, you know, with uh, this information, right? They are perfect for you, right? That's a conversation, they are perfect for you. But actually, I don't want to uh, play the whole thing, right? Just let me see if I can't. Okay, I just want to highlight a conversation here. 
there we go. Ahí la tenemos, okay? So here we have a conversation and look, the, look the topic, like, like um, the one that we saw before, right? We are going to use that particular, you know, grammar section while shopping, right? Conversation, they're perfect for you. So the conversation is between Steve and Maria, right? And Steve says, oh, look at those earrings, Maria. They're perfect for you. Mm, these red ones? I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, this, hmm. Yellow isn't really a good color for me. Well, that neckline isn't bad. Which one? That blue one right there. How much is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. <laughs> wow, how nice, right? Nice that you can uh, go ahead and get a present, you know, something that you like and you didn't even have to, you know, go for it yourself. Now, I'm going to open here the section so you can see the topic. I mean, the, um, the objective. Just give me one moment. Dígame, Francis. Este, allí, allí dice una parte, which one? Correct. En, en, lo que a mí no me quedó quizás muy claro fue de que si one en este caso es un auxiliar. Auxiliar. O Ajá, poco, ya le entendí. O, porque, ya me entendió. Ajá, porque usted dice es una pregunta. Ajá, este, y yo la buscaba, por, o sea, para traducirla y me decía cuál, solamente cuál. Exacto, es, ese es el, el significado de todo. Sí, guys, en este caso, eh, which one, ¿verdad? No es exactamente una, una pregunta tal cual nosotros las hemos visto, ¿verdad? Eh, which es el, el que nosotros utilizamos para cuando estamos dando una opción, perdón, dos opciones, ¿verdad? En este caso, al agregar which one, cuál, ¿verdad? Eh, siempre continúa siendo parte de él, ¿verdad? No es un auxiliar en sí, ¿verdad? Sino que son, este, estoy dando dos opciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las dos opciones? Eh, I think it was, uh, estaban hablando de red ones and yellow ones. Son dos opciones, right? So and when you ask which one, cuál. Right, and that's it. No hay más que agregar. Eso sería la única opción. ¿Cuál? Uh -huh. No es una pregunta con eh, WH word, auxiliary, um, uh, subject, verb, and complement. Pero no es ese tipo de pregunta. No sé si contesto su, su, su pregunta. Sí, gracias. Okay. Thank you so much. Okay, guys, now uh, for the demonstratives, right? Para los demonstrativos tenemos, pues, eh, por ejemplo, acá, ¿verdad? De acá podemos sacar dos. Hablemos de dos primero, okay? Vamos a hablar de this and this and that and those, okay? So I'm going to show it here. Vamos a abrir un blog de notas para empezar a trabajar acá en esto. Ok, entonces, ¿cuál es el tema, teacher? De, de, el tema es demonstratives, right? Demonstratives. Now, in this case, we have uh, some examples from the conversation, right? Some of them are these, these and these, right? And also we have the other one, which is that and those, right? This and this, that and those. Okay. Entonces, I would I would say like this. Estos que están acá, this and this, right? It's when we use when things are near. Okay. Cuando las cosas están cerca, ocupo esos dos. Okay. Cuando las cosas están lejos de mí, verdad? Things are far from me. Okay, are far from me, están lejos de mí, right? That and those, 
Ahora bien, el this and these, right? Uno es singular y el otro es plural, ¿ok? En este caso, this is singular and these is plural, ¿ok? The same goes here, right? So that is for singular nouns, singular nouns, and those is for plural, okay? Entonces, um, in this case, guys, I'm going to give you some examples, okay? So we use, we use it like this. Voy a ir bajando acá y luego yo les paso las notas por el chat para que usted lo copie. So, guys, we use these uh, with singular nouns and these for plural as pronouns, right? To talk about people or things near us, okay? So, this is a nice cup of tea. This is a nice cup of tea. Whose shoes are these? Whose shoes are these? Let's say whose. Es a quién o de quién, ¿ok? De quién. Now, ¿para qué más utilizamos this, teacher? Lo utilizamos para presentar otras personas. Por ejemplo, this is Janet. She's my sister. Or this is Kevin. He's my brother, right? Or this is Pablo. He's my father. Cuando es singular. Cuando son varias personas a las que yo voy a presentar, o más de una, These are my friends, John and Michael, or these are my parents, Maria and Jose, right? And then you have also things that are far from, from, from me, right? Que, le voy a dar unos ejemplos también acá. Okay, entonces, cuando yo tengo la siguiente... ¿Verdad? That and those son para cosas que están lejos, ¿verdad? We use that for singular nouns and those for plural nouns as pronouns to talk about things that are not near us. No están cerca de nosotros, ¿ok? So, what's that? ¿Qué es eso, right? No está cerca de mí, yo lo veo a lo lejos. What's that? Or those are very expensive shoes. ¿Verdad? Este, cuando uno anda window shopping. Window shopping en inglés es vitrinear. <ríe> window shopping es vitrinear, diríamos acá. ¿okay? Cuando usted anda ahí window shopping y usted se queda viendo los zapatos, ¿verdad? Y usted dice de lejos, those are very expensive shoes, <ríe> right? Or you can say, this is our house and that's Rebecca's house over there. Aquella que está allá, that's Rebecca's house over there, right? So that's the way we are going to use demonstratives, right? Vaya, pero that, chicos, también tiene otro significado, ¿verdad? Que en este caso, en el, el idioma español sería que. I want, uh, I want you to help me, right? With that because. Con eso porque. Eso, ¿verdad? Cuando yo lo tengo lejos. Pero también that en español significa que. Okay. En otro tipo de contexto. Um, ya, yeah, en otro tipo de contexto, pero generalmente siempre es eso, ¿verdad? Otro, otro, otro uso que le puedo dar, le voy a dar unos ejemplos acá. Es, eh, shall we go to the cinema? Shall es lo mismo que will, pero es inglés así como bien... Pasado de moda, digámoslo así, ¿verdad? Aquí es lo mismo que yo digo, will we go to the cinema? Or shall we go? Shall solo se utiliza con I y con we, ¿verdad? Pero ese solamente es un ejemplo, right? Shall we go to the cinema? Yes, that's a good idea. Esa es una buena idea. Or I've got a new job. That's great, right? Está súper genial, right? And uh, I'm very tired. Why is that, right? ¿Por qué? ¿Por qué es así, right? So, in that case, we have, you know, um, eh, that in a different context. Y le voy a pasar esta información a través del chat. Y dice ahí su, su compañera Lorena que le gustaría practicar la conversación. Así que no sé si podemos tener son volunteers, ¿verdad? Para que practiquen la conversación ustedes. Levanten la mano los que quieran practicar, por favor. 
Ok, entonces me ayuda Lorena con Francis y luego Paola con alguien más, no hay ningún problema. Entonces Lorena, si quiere comienza usted con Steve y sigue, solo que no bajen la mano porque si bajan la mano ya no, ya no sé quién es, quién es el que seguía. Entonces Francis me ayuda con eh, María. María y luego era Paola y ya luego pasamos a Paola con Laura. Ok, bye. Comencemos, por favor. At those earrings, Maria, they're perfect for you. These red ones, I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, this mm, yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one right there, how much is it? It's 40, 42, that expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Yay. Only that. Thank you so much. Uh, let me see. Then we have Paola and Laura, right? So Paola, please help me with Steve. And Laura, please help me with Maria. Okay. Oh, look at those earrings, Maria. They're perfect for you. These red ones? I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, these? Mm, yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue on right there. How it's, much is it? It's 42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. <laughs> Thank you so much, girls. Okay, yeah, and actually, I think we're fine, right? Um, yeah, I don't see. Well, so far I couldn't hear any anything that I need to correct. So thank you very much. Hey, aparte de ellas, chicos, alguien más que desee eh, practicar la conversación? Erika, gracias. Erika, ¿y quién más? Erika en Esmeralda. Vaya, Erika comienza entonces con Steve y Esmeralda, por favor, siga con María. Okay. Erika, ready. Erika, no se escucha. Oh, look at those eating, Maria. Esmeralda. Okay, this read. One. Casi no I se le escucha, Esmeralda. ¿Puede re repetirlo, por favor? Ok. This red one. I am not sure. Hello, ones. Oh, this mm, yellow is it is. A really good color for me. That necklace isn't bad. Which one? That's it. Right there. How much is it? It is forty-two dollars. That expensive. Let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. How nice. Thank you very much, eh, girls. Casi no se escuchaba, pero alcanzamos a oír parte de lo que um, de lo que ustedes estaban diciendo. Así que thank you very much. And uh, well, that would be a little bit about, you know, demonstratives, okay? Demonstrative adjectives. Bear with me. What does it does it mean sol? What does it mean? I'm sorry. Sol. S a s h a l l. Sol. 
Oh, I'm sorry. ¿En qué parte de la conversación está? Disculpe. Nos acaba de compartir por chat. Es H. Ah, shall. Y les, había, les había explicado que shall es lo mismo que will. ¿Verdad? Es, es lo mismo que will, solo que les, les estaba explicando que ya no se utiliza casi, ¿verdad? O se utiliza solo con we y con I nada más. ¿Verdad? Shall. Pero es lo mismo que ya. will. Uh -huh. Es que solo es casi escuchar que lo usábamos con we y ah. I, pero no, no escuché lo anterior. Ah, ok. Sí, es, es, el, es lo mismo que will. Uh -huh. Ok. Ok. So, well, guys, um, in this case, right, solamente recordar y quizás como eh, enfatizar, ¿verdad? Que cada vez que usamos, pues, los demostrativos es para, es esa palabra, ¿verdad? Que nos ayuda a identificar o hacer referencia, ya sea a un objeto, a una persona, a una cosa, etcétera, etcétera, right? Y, pues, generalmente la forma en la que nosotros hemos trabajado, la que ustedes la han trabajado, mejor dicho, en la plataforma, ¿Verdad? Es como eh, nos, nos, los utilizamos ya sea en inglés o en español, ¿verdad? Porque pues el, 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 el uso es bastante similar. Y les voy a compartir ahí en el chat, ¿verdad? La definición así rapidito. Ahí la tienen. Entonces, uh, demonstratives are used to specify the distance of something in a space and or time in relation to the speaker, right? The demonstratives are these, that, these, and those. And these and these refer to objects near the speaker. And uh, the other ones, you know, are the ones that are far from us. Lo que está lejos de nosotros o lo que está cerca de nosotros. Todo va a depender de nuestro punto de vista. Right? Esos son los, los demonstrativos. Right? Luego, dentro de la plataforma, ¿Verdad? Eh, nos vamos a la parte número tres, ¿verdad? En donde dice, by the end of this lesson, right, uh, participants will be able to, demo, to use demonstrative pronouns, right? These, these, that's and those to express possible choices, que es lo que acabamos de ver con el, la conversación. Dígame, Erika. O oh, no sé si tenía pregunta, perdón. No, no, teacher, no. No, ok, perfecto. Vale, entonces, cuando nos movemos ya dentro de los demonstrative adjectives, ¿verdad? Aquí les explican lo mismo que acabamos de hablar hace un momento, right? Eh, pues es nada más señalar, ¿verdad? Desde el punto de vista de la persona que está presentando, ¿verdad? Qué tan lejos o qué tan cerca están las cosas. Pero no solo eso, sino que también los utilizamos para dar opciones, ¿verdad? Por ejemplo, la pregunta que nos hacía su compañera, ¿verdad? Cuando decíamos, which one? ¿Cuál? ¿Verdad? En este caso, pues, which one no sigue, no sigue el patrón de las preguntas que hemos estado viendo porque no estamos hablando de presente simple. Estamos preguntando cuál de las opciones, ¿verdad? Ahora bien, claro que sí puede utilizarla, ¿verdad? Entonces, teacher, ¿qué sería which one dentro de la pregunta? Bye. Por ejemplo, chicos, las... La fórmula de las preguntas, vamos a ver si nos recordamos. ¿Qué es lo primero que yo voy a agregar cuando estoy haciendo una WH question o una information question? ¿Con qué empezábamos? Con where, what. Ok, ¿y cómo se llaman esas? Muy bien. Decimos que es una WH word, decíamos, o puede ser una WH phrase. ¿Cuál es la diferencia entre las dos, decíamos, chicos? ¿Cuál era la diferencia entre las dos? Una es información completa y la otra solo es yes. Mm. Yes, I am, no, no, no. Eh, no, ambas significan lo mismo, ambas, la WH word y la WH phrase buscan por detalles información completa. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y la otra? Ok, una WH word solo es eso, una palabra, por ejemplo, where. Y una WH phrase es una frase, o sea, es más de una palabra. What time? Ok. So, uh, where do you study? Where do you study? Right? Entonces, acá, en vez de tener una WH phrase, tengo una WH word, porque solo es where. Y cabal, solo a, a, terminando o a, 
right after, ¿verdad? Después de la palabra where, viene la pregunta, where do you study, right? What time do you wake up? ¿A qué hora te levantas? What time do you wake up? Si usted se fija, ¿verdad? Esa es la única diferencia que hay entre la una y la otra. Que una es una frase y la otra solo es una palabra. Entonces, which one que es, teacher? Which one es una WH word o es una WH phrase, chicos? Uh -huh. ¿Es una WH word o es una WH phrase? WH phrase. Muy bien, it's a WH phrase, right? In this case, is which one, right? Pero como ahora ya sé, ¿verdad? Que which one es una WH phrase, puedo hacer la pregunta. Which one do you like? Which one do you like? ¿Cuál te gusta? Right? Entonces, el sol, ella solita solo es una frase, right? Preguntando por algo. But then if you want to know, some, I mean, something else, which one do you like? Or which one do you prefer, right? Dígame, Lorena, perdón. I have a question, Tisha. Can I uh, omit the word one in the question? Mm. Which do you like? Only which, which do you like? Which do you like? It's mm. possible. I'm not pretty sure in my case. In my case, I would say no. But I feel that it sounds more natural. Which one do you like? Because which is only for two. If I have two options. If it's more than one option, then I would use the other one. But let's do it. OK. Mm -hmm. Me too, teacher. I think it's correct. Which do you like? Bear with me. No, guys, no encuentro algo que diga que va separado, fíjense. I'm sorry. Bye. Sí se puede utilizar, pero es, es, la idea es esta. Cuando nosotros usamos which, ¿Verdad? En este caso va a depender de la forma que lo vamos a, a utilizar. Si es para reemplazar lo que yo ya dije, porque si usted se fija en la conversación, ellos están hablando de, de los aretes, ¿verdad? Acá. Vale, voy a poner. Ahí está. En la conversación dice, look at those earrings, Maria. They're perfect for you. These red ones? I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, these. Mm, yellow isn't um, really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? Cuando viene y pregunta which one, ¿verdad? Lo está haciendo porque quiere evitar repetir earrings 
red ones, yellow ones, necklace. So, entonces ahí está repitiendo, eh, ya dijeron varias cosas, ya hablaron de diferentes tipos de joyería, jewelry, right? Entonces viene María y pregunta, which one? ¿Cuál? De los que acabamos de mencionar, ¿cuál? Si usted quiere utilizarlo sin el one, ahí va a tener que ser más específica, como por ejemplo. Eh, well, that necklace isn't bad. En ese caso están hablando del, del, um, del collar. ¿Cuántos collares hay? One, two, three, four. ¿Cuál? Right? Entonces podemos usar algo así como Which necklace? Necklace, right? Do you like? Okay, en vez de preguntar which one, entonces ya no lo sustituye, sino que incluye el nombre, aunque lo acaba de mencionar, ¿verdad? La idea de utilizarlo, si no sé si ustedes recuerdan, el objetivo es aprender a reemplazar, ¿verdad? En este caso, los nombres con este tipo de, de pronombres, ya sea demonstratives, en este caso which es uno de ellos, como lo pueden ver en el ejemplo, ¿verdad? Pero si usted no lo quiere reemplazar, entonces tiene que agregar el nombre, aunque lo haya mencionado anteriormente. Esa es la función, chicos, eh, de, los, de los pronombres, ¿verdad? Ellos vienen a eh, evitar que usted esté repitiendo lo mismo varias veces, right Entonces, si usted, lo, si usted no quiere utilizar which one, está bien, pero si no, no agregar el one, cuál de esos, ¿verdad? Entonces tiene que agregar el now, específicamente el que estamos hablando. Which necklace do you like? Y aquí incluso puede, puede incluir the red one or the yellow one. Si usted se fija, one. <laughs> ¿Cuál? El, ¿El rojo o el amarillo? Right? The red one. For the yellow one, okay, refiriéndose a el artículo, right? O si no, lo puede dejar hasta ahí y que ella le diga cuál, verdad? Which necklace do you like? Okay, no sé si contesto su pregunta. Okay, yes, teacher, thanks. Oh, you're welcome. Es igual, teacher, cuando usamos he y Roberto, digamos, exactly. she y María, sus correctos. Okay, thanks. You're welcome. Yes, that's correct. Okay, so let's see. Let me go back here. And. Aquí el objetivo. Quiero ver. Aquí está. Okay, it is it. By the end of this lesson, participants will be able to use demonstrative pronouns, right? To express possible choices. Es para expresar eh, opciones. But that's, when, that's why we use them. Ok, entonces nos habíamos quedado acá. Demonstratives. One, once. Ok. So, how much is, oops, perdón. How much is this necklace, right? This one, este, right? Entonces, ¿para qué lo voy a decir yo si la persona me dice, how much is this necklace? Y voy a venir yo y le voy a preguntar, this necklace, right? No, porque ella ya dijo la palabra. Yo no necesito decirla de nuevo. So, lo la sustituyo, right? This one, right? That necklace, that one, and which one? Qual? The blue one. Oh, it's $42, right? How much are these earrings? These or those earrings? Those. Cuando nosotros estamos hablando en plural, ya no decimos which one, sino que decimos which ones, cuáles. Right? Which ones? Ah, the yellow ones. Oh, they're $18. Right? Now, acá eso es lo único que debemos de recordar, ¿verdad? Si estamos hablando en singular o en plural. Si estamos hablando en singular y el objeto está cerca, this. Si el objeto está lejos, that. Y si estoy hablando entre una y la otra opción, para preguntar cuál de las dos opciones, which one. ¿Cuál? Right? Si es plural, right? Y si los objetos están cerca, uso this. Si los objetos están lejos, uso those. Y para preguntar cuál de las dos opciones, con cuál de las dos opciones me quedo, ¿verdad? Hago la pregunta con which ones. ¿Cuáles? Right? And then 
right, um, you will have uh, a better option, you know, for you to be able to ask para preguntar por las posibles opciones, right? Entonces, luego, pues, la persona le sigue uh, hablando un poco acerca de eh, los eh, demonstratives, right? Que son los que utilizamos en este caso a veces para reemplazar, ¿verdad? Al, al noun. Eh, no sé, Lorena, si tenía pregunta o se le quedó la manita arriba de la pregunta anterior. <ríe> ok, aquí está. Ok, dígame, Laura. Dígame. ¿Me escucha, Laura? No, teacher, sorry. Ah, ok. Vaya. Luego tenemos eh, demonstrative pronouns, ¿verdad? Que son los mismos que hemos estado mencionando, ¿verdad? Y pues creo que ha quedado clara la idea de cuándo es que lo vamos a utilizar cada uno, ¿verdad? Entonces, eh, prácticamente, pues de eso se trata el video corto, ¿verdad? E, inclu e incluye, ¿verdad? Algunos ejemplos de la, de, que vimos parecidos a los de la conversación, ¿verdad? So, one and once. Veamos lo que dice. We use one and once when talking about choosing or having more than one option. Solamente ahí lo voy a utilizar, chicos. Ok. Lo usamos cuando estamos hablando o preguntando, ¿verdad? Pues para escoger algo, right? O en este caso cuando se tiene más de una opción. Ok. Entonces usted de repente va a comprar algo con alguien, ¿verdad? Y que es repostería, ¿verdad? Es, es pastry. Entonces usted le pregunta, ay, you know, that cake looks delicious. Y hay como, como dos o tres cakes, ¿verdad? En, o tres pasteles en la vitrina y usted le pregunta, which one? <laughs> ah, the strawberry one. El de fresa, the strawberry one. Or, ah, the chocolate one. Y no importa, ahí siempre voy a agregar one. ¿Ok? Le voy a dar ese ejemplo. Se lo voy a mencionar, mejor dicho. Ya les pongo la pantalla nuevamente. Ok. Vamos con mi amiga, ¿verdad? Y nos quedamos enfrente de la vitrina esperando que nos sirvan la comida. Y le digo yo, that cake looks delicious. Ok. Y hay, digamos que hay tres pasteles, ¿verdad? Y ella viene y me pregunta a mí, which one? ¿Cuál? ¿Cuál de los que están ahí, verdad? Y yo le digo, oh, the strawberry one. The strawberry one. El de fresa. The strawberry one. Or, and she can tell me, I think the chocolate one. Chocolate one is the most delicious thing, right? Yo creo que el de chocolate, the chocolate one, right? It's the most delicious thing, right? Entonces no importa de lo que estemos hablando, ¿verdad? Si estamos eh, clarificando o mencionando que es una de las dos opciones que tenemos, so you can use one in the sentence. Y aquí tienen ejemplos como los que están en la pantalla. Is that your car? Y tal vez hay como tres carros de estacionados. Which one le dice cuál, verdad? The red one. The red one or the blue one. Ahí se las limito yo a dos opciones, verdad? The red one or the blue one. The red one. Oh, yes, it is. Ok, sí, sí, es esa, verdad? Dígame, Cecilia. Thank you. One question, teacher. Eh, la lámina anterior, con el ejemplo que nos presentó de la oración, eh, me confundo un poco por el hecho de que está preguntando de, de pasteles, ¿verdad? O solo de un pastel. Porque cuando dice wish one, no sería wish ones con S. Porque me estoy refiriendo a varios pasteles, ¿no? O solo no, uno. porque yo le digo que uno es el que me gusta a mí. That cake looks delicious, right? Y Pero entonces está hay... preguntando de varios. No, 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 no estoy preguntando de nada. O sea, en este caso yo veo, tre... digamos que veo dos, tres pasteles ahí, ahí ¿verdad? Y yo uh -huh. digo, ah, that cake looks delicious, ese cake que se ve súper rico. Y la persona me pregunta, ¿cuál? Which uh -huh. one? ¿Cuál es el que te gusta a ti? Ah, yo le digo el de fresa, the strawberry one. Ah, ok. Y ahí lo podemos uh -huh. dejar, ¿verdad? Y para no confundir aquí abajo. Ah, uh ok. -huh. O sea, que si le hubiera preguntado, si se le hubiera enumerado los tres pasteles, digamos, uno de chocolate, otro de fresa, otro de caramelo, ahí sí quizás hubiera, eh, 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 hubieran puesto which ones. Uh -huh. 
correct? Sí. Ahí sí. Uh -huh. Si yo lo hubiera dicho dos cakes, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Dos cakes dos. look uh -huh. delicious. Uh -huh. Y él me hubiera preguntado, which ones? Which ones? Which ones? Ah, okay. Digamos que hay varias opciones, ¿verdad? En ese caso, pues yo solo vi, había tres opciones y ella me lo puede limitar a, a dos. Me puede uh -huh. decir, which one, the strawberry or the chocolate one? ¿Del de fresa ah. o, el de, o el de chocolate? Uh -huh. Ah, ok, sí, ok. Thank you, teacher. You're welcome. Voy a firme, no voy a compartir estos. Esto de la clase. Ah, permítame, es que no deja compartir más de cierta cantidad de caracteres. Entonces, se lo voy a dividir en dos. Uno. And two. Okay. Ahí está. Ok. Entonces, y en este caso, ¿verdad? Si usted se fija, este ejemplo sí limita a dos opciones, ¿verdad? Eh, is that your car? Which one? ¿Cuál? The red one or the blue one? Y ahí mi amiga me pudo haber preguntado, that cake looks delicious, which one? The strawberry one or the chocolate one, right? El de chocolate o el de fresa, o el de fresa o el de chocolate, right? Y yo le digo, ah, the strawberry one, el de, el de fresa, right? Ah, yeah, sí se ve rico, ¿verdad? Yes, it looks delicious. Entonces esa es la forma en la que vamos a utilizar eh, one and ones, ¿ok? Luego se los lleva para el knowledge check, ¿verdad? Y en el knowledge check, right, you are going to use the demonstratives one and ones, right? Eh, ese pues la mayoría de ustedes ya lo hizo, ¿verdad? Pero hagámoslo acá nuevamente, ¿ok? So it says, look at the picture below and complete the sentences using demonstratives, one or ones, ¿ok? So, uh, let's see, let's take a look at the, at the picture, right? Look, ¿ok? So it says, excuse me, how much are these? Are those or is those jeans, guys? Which one do you think is correct? This or this. This? Okay, how much are these jeans? Uh -huh. What about letter B? Which ones, which one? Are once one or once with once. S with S, okay? Once. Which ones? Do you mean this? Right? Uh, no. The light blue. One, once or is? One. One, right? No. The light blue one. Oh, they eat we. They. They, okay, they are $59.95, right? Or $59.95. I like that backpack over there. How much are, am, or is? Is. How much is it, right? Which one? The red ones are or one? One. 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 Very good. It's $27.50. But the green ones, one is? One. The green one is only $22.25, right? So if we click on submit, All the answers except to this one is not correct. Okay. Vamos a ver por qué esta no es correcta. Y acá tenemos dos malas. Vamos a ver por qué están incorrectas. Está lejos. Uh -huh. Exactly, right. Ella los tiene cerca, que es la vendedora, pero quien está preguntando no está cerca de los, de los jeans. Está lejos, right? Entonces, how much are? Those. 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 Exacto. 
ella es la que los tiene cerca, pero es la vendedora y que la clienta está preguntando desde otro punto de, de, de la tienda, ¿verdad? Y vamos a ver por qué está incorrecta esta. Está preguntando de varias opciones. ¿Cuáles serían las opciones? Los colores de los jeans. ¿Será que a eso nos estamos refiriendo? ¿A las opciones? ¿Cuándo es que utilizábamos one y cuándo utilizábamos once? ¿Cuándo utilizamos one? Cuando más de una opción. ¿Perdón? ¿Cuándo utilizábamos singular one? Teacher. Ah, muy bien. Singular. Thank you. Thank you, Lorena. Cuando era singular, utilizábamos one y once para. Plural. Plural. Muy Plural. Bien. Uh -huh. Entonces, en este caso, en inglés, cuando estamos hablando de jeans, es a pair of jeans, es un par de jeans, right? En español decimos pantalones, right? Entonces, eh, la palabra en sí, jeans, es plural. Entonces, cuando ella, ella le dice no, de light blue, ones, los azules, right? En este caso, that's the reason why we got it incorrect, right? Entonces, nuevamente, decíamos, utilizamos one and ones para, dar, para preguntar por la opción o para dar opciones, pero one es para singular y ones es para plural. ¿De acuerdo? Eh, dígame, Lorena. I have a question, teacher. Jeans is a word using for... Plural and singular. Jeans. No, it's, it's plural. No. It's only plural. Mm -hmm. oh, okay. Mm -hmm. Singular is sin la S. Um, ya, yeah, pero sí, no, no, no la podríamos dejar en, en, en singular porque en sí la palabra es plural. Es como people, por ejemplo. Si yo digo one jeans, siempre va la S. Si digo... Un jeans. En español sí puedo utilizarlo así, pero en inglés, en inglés no. ¿verdad? En inglés, por ejemplo, si usted quiere hablar de jeans, ¿verdad? Y usted quiere hablar de un par, solo hay una opción. Y esa es decir, a pair of jeans. Oops. A pair of jeans. Pero no puedo decir a jeans. Es incorrecto. ¿Por qué? Porque el, el, el chico es el a. Y el N, ¿verdad? Son, eh, these are, eh, son determinantes, ¿verdad? Y no los, puedo, no los puedo utilizar con plurales. Estos dos solo los utilizo con singular nouns. Solamente. Y ellos me ayudan nada más a cuantificar, pero utilizando otras palabras como a pair of jeans, ¿verdad? En este caso, pues la palabra a jeans would be incorrect, right? Eh, para poder contarlos, ¿verdad? Porque tendríamos que contarlos, ya que la palabra es plural, ¿verdad? Tengo la opción de utilizar este cuantificador que me ayuda a contarlos. Okay. Okay. A pair of. Uh -huh. Por ejemplo, si yo tengo cinco, diríamos en español, tengo cinco jeans, en inglés diríamos five pair of jeans. Ok, tengo cinco jeans. I have five pair of jeans, right? Entonces, así es como lo, lo utilizaríamos. Igual que los zapatos, teacher, que decimos a Exacto. pair of shoes. Correct, a pair okay. of shoes. Mm -hmm. Thank you. You're welcome. Eh, teacher, ¿Alguien más? Dígame. Teacher, sí, este, quiero que me quede claro, porfis. O sea, que el once lo utilizamos porque la palabra es jeans. Eh, sí, es correcto. Le voy ah. a mostrar aquí una, la, una parte eh. que le, le aparece aquí en el video, permítame. Creo que está aquí al final, permítame. Por aquí. Aquí está. Vaya, mire. Eh, utilizamos los dos. Vea. We use one and ones. Los dos, ¿verdad? When talking about choosing or having more than one option. ¿Ok? Utilizamos los dos para cuando hablamos eh, de varias opciones, en este caso limitado a dos, ¿verdad? Podría ser, pero en sí, ¿verdad? 
para separar el, el significado de el perdón el uso de cada una de ellas tenemos one y tenemos once entonces one va a ser para singular nouns y once va a ser para plural nouns ok entonces ambas se utilizan para eso verdad one and once ok are used to talk about to talk about choice para hablar de opciones verdad to talk about choice pero una se utiliza para singular y la otra para plural no sé si contesto su pregunta eh, más que todo yo eh, la relaciono por el hecho que la palabra jeans termina con s uh -huh. y por eso es que por eso es que hemos utilizado once ¿Sí? Once. Ajá, exacto, por porque eso. es un plural noun. Wow. Ajá, por eso, porque la palabra termina en ese jeans. ¿Sí? That is correct. Uh -huh. Ah, ok. Ah, sí. Thank you, Tech. You're welcome. A veces no nos dejemos llevar, ¿verdad? Si la palabra termina con ese es plural. Solo tenemos que revisar si la palabra puede ser, plural, puede ser pluralizada o no. Y si pues, puede ser pluralizada, entonces utilizaríamos once. Es correcto. Eh, dígame, Lorena, no sé si tenía alguna pregunta o le quedó la manita levantada. No. <risa> Vaya. Ok. Alguien más, chicos, que tenga preguntas. Recuerden que para esta semana lo que tenemos que completar es esta sección que estamos viendo en pantalla, la sección 3, y lo que viene que es el midterm exam, ¿verdad? Eh, si gustan, déjenme ver si eh, mañana puedo buscar ejercicios con... Va a estar un poco difícil, pero creo que sí hay. Yo creo que sí tengo un ejercicio para, para que practiquen un poquito con eso de which ones, ¿verdad? Y se lo voy a compartir ahí a través del chat. No sé cuántos de ustedes ya practicaron un poquito con los que les compartí el día de ayer. Levante la mano quien ya estuvo practicando con los links. Ok, Ceci dice que ya empezó a practicar, Erika también. Quiero ver, solo déjenme ver hasta ah, de aquí, creo que no les compartí. Ok, ya son varios, ¿verdad? Que han estado revisando los links. Excelente. Creo que quizás mi, um, la idea, ¿verdad? O lo que yo quiero es que puedan practicar lo que es Present Simple, ¿verdad? Para que lo tengamos más claro. Y el día de mañana igual, don't worry, we're going to continue talking about this one, ¿verdad? Y ya resolvimos este por acá, ¿verdad? Si alguien tenía alguna duda, pues ya lo resolvimos. Pero igual mañana vamos a... A continuar con eso. Eh, luego después de eso, ¿verdad? Viene el siguiente, el siguiente, la siguiente sección y pues ahí es donde hablamos un poquito acerca de sentence stressed in order to improve pronunciation, right? Y eso lo vamos a ver el día de mañana. Pero, ¿qué quiere decir esto, chicos? You have to pay attention on how you say things, right? Eh, yo siempre he dicho y pienso que inglés es como imitar, ¿verdad? Imitar esa pronunciación que no es de nuestro idioma, pero que sí podemos pues eh, hacerla que suene bastante parecido. Pero por supuesto necesitamos mucha práctica. ¿Qué necesitamos, teacher? Bueno, primero pues eh, exponernos al idioma, tener ese input, you know, of the language, of the target language, ¿verdad? Y escuchar lo más que podamos, ¿verdad? Eh, la información en inglés. Si usted tiene un tema específico que le guste, por ejemplo, en mi caso particular, ¿verdad? A mí me gustan mucho las lectures, que son pues como presentaciones de psicólogos, ¿verdad? Eh, me gusta bastante oír personas hablar, ¿verdad? De eh, behavior, right? Eh, eh, comportamiento, ¿verdad? Incluso eh, un poquito de um, cómo funcionamos, ¿verdad? Como... Eh, que se habla de fisiología, biología, etcétera, emociones, etcétera. Entonces, me interesa mucho el tema. Pero siendo honesta, chicos, no lo busco en español. Busco la información en inglés y me gusta escucharlo en inglés, ¿verdad? Todo, ¿Lo entiende todo, teacher? Bueno, algunas veces, pues, me imagino que hay como todo, ¿verdad? Siempre me quedé eso que quiso decir con eso, ¿verdad? Pero luego lo busco. Pero, ¿qué es lo que a usted le gusta? ¿Qué es lo que a usted le apasiona? ¿Qué es lo que a usted le gusta leer, verdad? Búsquelo y búsquelo en inglés. Al principio pues va a ser un poquito difícil, como todo, pero luego se va a ir acostumbrando. O de repente pues hay música en español y hay música en inglés, ¿verdad? Entonces escoja de 
cuando en cuando escuchar música en inglés o sus series favoritas, ¿verdad? Sus series favoritas, ¿por qué no, ¿por qué no verlas en inglés? Si están en inglés, si no, pues ni modo, ¿verdad? Y si él escucha en inglés, escúchelo y póngale subtítulos. Aunque le toque estar leyendo al principio, póngale los subtítulos en inglés, ¿verdad? La cosa, chicos, es que ustedes se expongan al idioma, porque si ustedes no se exponen, va a ser bien difícil que nosotros aprendamos a imitar esa pronunciación que nosotros estamos buscando, right? It is not impossible, no es imposible, ¿verdad? Y ya van a ver que les va a ayudar mucho. Teacher, ¿qué otra recomendación nos da? Leer, ¿verdad? Yo sé que a la mayoría no le gusta leer, ¿verdad? Pero... Es importante porque así es como también entrenamos nuestro cerebro, ¿verdad? Para que la, los diferentes patrones o las diferentes estructuras se vuelvan más familiares a nosotros, ¿verdad? Como, ah, sí, yo sé que eso es así porque me recuerdo que en la lectura que estaba, estaba haciendo, las oraciones llevaban ese orden. Y de repente va a llegar un momento en el que ni cuenta se va a dar y va a empezar a utilizar las estructuras de una forma bastante espontánea. Pero eso solamente se logra si usted se expone al idioma. De lo contrario, va a ser bien difícil que con esta hora usted pues, pueda eh, lograrlo. Es esta hora más todo el esfuerzo adicional que usted haga en casa. Así que me voy a quedar por acá, chicos. Esas son quizás algunas recomendaciones. Y el día de mañana vamos a continuar ¿verdad? hablando un poquito más acerca de esto. Y déjenme ver si yo puedo compartirles algunos ejercicios para que practiquen al respecto. Así que, guys, thank you very much for joining. Good night, teacher. Good night. Good night and see you tomorrow, okay? Good night. Good night. Bye-bye, guys. Teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Good night. Good night.